这期咱们来看一盘象棋第一人王天一早期的对局，这是09年的象甲，红方是王天一，当年20岁，黑方是象棋大师陈富杰，这位呢是76年的，出生于广东湛江，在93年获得象棋大师的称号。开局王天一走仙人指路，陈大师挺足，红方足底炮，黑方补象，红跳正马，黑方编马，红方出车，黑方出车。老王直接进车过河，黑方平炮对子儿，红方吃车，黑方踩车，对掉一个。此时红方中炮，黑方上马护中卒，红方横车，黑方也是横车。红方跳正马，黑方出车，红方捉右边这个，黑方没法跳正马，不然捉双，只能跳拐角马。红方再进车要吃卒捉炮，鞭炮没跟呢，黑方把卒一冲。这招棋没问题，红方捉双，黑方逃炮。如果吃卒呢，这个车的位置不是很好。哎，黑方是这么个目的，当时他又没吃，因为老王很少因为占小便宜浪费一招棋。他这里是拆中炮，这招什么意思呢？看没看懂啊？红方是准备进车到底线，来到这儿以后，黑方这马炮就不敢动了，一动就砍底士啊。而且这期黑方还不能补士，不然直接打马了。那你要是走个别的，红方可能就平炮了，再进炮打车。也就是说，这一步棋没有处理好，黑方就崩了。当然，陈大师高手啊，他发现了，往这跳马，提前摆脱牵制。同时，红方的车也没法下底了。那红方就平车捉了一下，黑方跳到巷口，红方提炮巡河，要打边卒。黑方安装了一个追魂炮，哎，你一打我就跟过去，那暂时没骑，红方补士，黑方把车拉到右边，要往前充足了。不过贴一啊，他有好几手准备，这里进炮，首先不动的情况下是卡住象眼了，红方可以进炮打卒，也可以选择直接平炮打左边这个三路卒，玩的比较灵活。黑方退了一步炮，红方平炮打卒。对手已经料到了，他对子儿，红方吃了，黑方用车杀过来，下棋嘛就是要猜透对手的心思，从而找到破解之法。往下走，红方补象，黑方平车还是想往前充足，刚才不是没来得及吗？老王为了不让黑方成功，也是煞费苦心呐、啊。他往回跳嘛，如果冲红方就平炮，是这么个意思。陈大师说：“我就不信这邪。”他先平车，红方平炮，黑方进车过河，哎，就是要对兵。老王想跟对手耗的话，可以平炮，可以平车，但是一琢磨还是算了吧，没什么意义，直接下底车。黑方充足对兵，红方吃了，黑方坐掉，当时心里就痛快了。看得出来，陈大师这个性格挺犟啊。其实这样走确实不太好。你看下一招，红方冲兵过河，这不就有棋了吗？不敢踩丢马，黑方进炮打马，红方不逃了，对攻，对手马回窝心不给，那红方也得逃上一逃啊。黑方跳到右边踩车，红方是退到竹林，可以说红方的其实相当不错的，现在可以往左平捉马，或者多平一步卡象眼上马踩卒。也未尝不可呀。黑方是退炮打马，红方进中兵不要了。黑方一吃，红方跳到左侧，想踩炮，那黑方就别住了马腿儿。红方继续往上窜，哎，现在又是踩炮。黑方现在有两种选择，第一种是平车抓兵，不敢踩打底象闷死了。要是躲兵，黑方也能打底象，然后再吃马，这是一种方案。实战黑方是退炮别马腿老王平车捉了一下马，黑方连环，紧接着往右平兵，这要往下冲了，黑方赶快补士，红方将马跳进去，现在可以吃中卒了，用兵来拱啊，刚才没敢拱是因为黑方后台很硬，现在就可以出手了，黑方冲了起来不给，那红方就踩边卒，这小兵卡住象眼还要踩炮。那还得躲呀，直接一步到位推到家里，但是没完呢，来个踩车
，黑方平车，红方再往上跳马，没招啊，想怎么跳怎么跳。黑方这个车过不来，不是兵就是马脚，要不巷口。现在红方啊，准备往底线跳，踩炮。黑方是落势，一定要瞧好了。红方再这样走，黑方就打死车了，除非能闪现，要不就完了。但是天一发现了，他往这儿跳，给炮挡住了。这马看着危险，实际上挺安全的。陈大师这里补士，不让红方冲兵。下一招出老将拱马，红方一看近战保不住了，那可以用远程啊。他平兵，要是出将，红方用车来保，是这么个意思。对手一瞧这样下去不行啊，红方这个小兵很厉害。当时陈大师灵机一动，往右平车，要对子儿，把这个车换掉的话，能减轻不少压力啊。老王平开，黑方对子儿，红方不对，往后退。要吃中卒，那黑方动起来。那这里红方能不能平局捉俩呢？这手棋咋说比较一般，黑方会平卒，你咋走？吃中象没啥意思，黑方会先打马，红方翻过来，最后黑方吃兵，没招。红方的车在巷口，你只能换掉。当然可以大刀弯心。黑方踩车，红方也踩一个，但是这个棋红方也没有说必胜的把握了。这里当黑方充足的时候，老王没有捉双，他是进兵拱炮。黑方他不换平开，此时红方落象要架中炮，黑方进炮巡河，红方把中炮弄上要打中象，黑方直接飞走，红方平车抓卒。黑方这卒也不要了，他平局盯着红方这马，红方吃卒，黑方没敢动手，因为如果吃了黑方抽车，如果平将红方套炮，要是称势，红方可以拱势啊，这样走也能突破，不太好，所以说这样吃马不行。但是这棋你不动也要抽车啊，黑方这里补象，看得出来真是没招了，红方用车来吃。黑方现在吃马的话，红方吃右边那个，不亏啊。当时陈大师往中间跳，红方进兵保马，黑方踩中炮，老王进炮不给，黑方跳马。下一手棋就能看出老王的功力了，他是平车用炮将，看一看对手走啥。如果说称势，不管往哪称吧，红方都是砍马，用车吃，用炮打都行。红方都是挂脚一将，再把这车抽回来，也就是说能多得一子，而且红方还有过河兵，黑方肯定不乐意啊，他出老将，这回不能砍马了，那红方就移形换位掉到左边。现在红方有两个手段，一个是直接下底车砍象，第二种是进一步，然后用兵拱象。这俩奶都受不了啊！黑方老将不能回中，这里他是称势，算顽强的。那红方把底势踩了，黑方平炮打底象闷攻，红方飞到中间，然后再平将拱马，红方先退回来，黑方上马叫杀，卧槽马配合局垫什么吃什么，这里他是称势解杀，黑方卧槽，红方上老帅，然后再回马防守，防什么呢？不让红方往右平兵进入九宫啊，那红方有辙，他退居。现在是平局将也行，是直接捉马也行。黑方也不知道该走啥了，他飞边象，红方跳马，黑方进炮挡车。此时老王下底一将，如果电象不让过去，那就平兵，还是能砍呢。你只能说用车来保了。那红方直接踩了，不用玩了。飞象不行，当时上将，红方平局叫杀。用兵一拱是连杀，黑方上三楼，红方回马金枪，一招毙毙。行棋至此，陈大师逃子认输。现在红方踩着车，你不想丢只能垫。红方简简单单把车往这一塞，把黑方老将定住，只要再把左边这个马往上一蹦就完了。黑方想化解，唯有跳马。红方踩一脚，车动不了，只能往右走。再回马一将，将不能动，唯有电车平炮绝杀。这明显感觉黑方的车不够用啊！好了，那这盘棋就讲完了，大家帮忙点个赞吧，给四郎一些动力。咱们下期再见。